Hi everyone! Ang gadget natin for today ay perfect para sa mga nag-homeschool or para sa mga nag-online class. This is the 10-inch wireless Bluetooth keyboard and mouse for your iPad, tablets, and mobile devices. Nakuha natin sa Shopee sa halagang 540 pesos na may kasamang dalawang freebies, ang phone stand at ang mouse pad. Very crispy at tactile ang keys, so napaka-satisfying ng typing experience. Sabi sa manual, meron siyang 2 hours charging time at 95 days standby time. While super satisfying ang haptics ng keyboard, low-key naman sa mouse. Para ka lang pumipindot ng remote control. Para i-activate ang ating gadgets, switch on lang ang mouse, at switch on ang keyboard, and double-click on the connect button. Makikita mong umiilaw ang Bluetooth indicator. Sobrang dali lang niya i-set up, you just have to toggle on your Bluetooth at i-pair ang mga devices. Bago ako nag-check out, I made sure na gumagana siya sa Android devices dahil puro iPad users ang nasa reviews. Currently, meron silang 535 units sold at 4.8 na rating. Ngayong paired na ang ating mga device, let's see kung gumagana sila. I bought this laptop stand separately for 630 pesos. Ilalagay ko sa description below yung link if interested kayo. Lingin sa inyong kaalaman, I edit my videos with my phone using the app KineMaster. Ito yung main reason kung bakit binili ko ang gadget na to para mas mapabilis yung editing process ko. At dahil hindi na kaya ng laptop ko ang load ng editing software. Sinubukan din natin kung gagana sa Google Docs ang keyboard dahil importante ito sa mga nag-online class. Here are some of the clips when I try to use the keyboard for gaming. Hindi to kasama sa review, but since andito lang din tayo, let me tell you something about this game. So, Sweet Crossings is developed by Moonton, same developer na Mobile Legends, but this is an offline game. So basically, nagagamit ko lang siya kapag wala akong internet or nandun ako somewhere na walang Wi-Fi connection. Computer lang kalaban mo, pero super nakakatuwa. No, 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 no! Minsan ganito talaga ako maglaro, medyo maingay. So isipin mo na lang kung Mobile Legends ang nilalaro ko. So sa mga friends ko nakasama ko mag Mobile Legends at natrash to ko minsan. <laughs> Sorry na. <laughs> Bye! Yay! <laughs> so ito yung pangalawang version ng game called Desert Eater. Yung kanina ang tawag doon ay Bounce Ball. So yan, yeah, parang snake game lang siya. Kailangan mo lang ipatama yung ulo ng kalaban mo sa katawan mo. Ulo ng kalawan mo sa katawan mo. <laughs> Ay! From one Moonton game to another Moonton game. Mobile Legends. Gagana kaya? So tingin mo. Unfortunately, hindi siya gumagana. Kahit yung mouse. Kahit ano i-click mo, hindi siya gumagana. Itry naman natin sa isa sa mga games na kinuhumalingan ko before ako mag-start mag-YouTube. Genshin Impact. Gaga na kaya? What do you think? <laughs> As you can see, gumagana yung mouse, pero hindi yung keyboard. So I did some research after ko sinoot yung video na to. Kasi I wanna know kung meron akong way na pwedeng magamit yung keyboard sa kanya. Well, apparently, pwede siyang gamitan para sa mga iPad or iOS users. Merong specific setting sa accessibility nila na pwede nilang gamitan to. 
Unfortunately, sa mga Xiaomi users, wala silang ganung option. Kinabukasan ng plano ko lang i-edit itong video, ito ang bumungad sa akin. Kinilabutan ako nung narinig ko to sa battery, feeling ko sasabog siya anytime. Siyempre, nagdadasal akong sana gumana pa rin yung mouse while cleaning it kasi ayoko nang gumastos ng panibago. I suggest na huwag gamitin yung battery na provided sa box but use the kind of battery na trusted nyo. Like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo yung gadget or yung video. Favor naman, pakiclick na din yung subscribe button. Salamat!